Di masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Terdapat banyak sekali masker yang dikenakan oleh masyarakat, khususnya tenaga medis. Pada kalangan masyarakat sendiri, biasanya menggunakan masker bedah yang diperjual belikan di apotek, masker kain, dan paling banyak menggunakan masker scuba karena terlihat stylish. Halo semuanya, ini merupakan masker scuba yang keefektifannya hanya 0 hingga 5 persen. Sangat tidak disarankan untuk menghadapi corona saat ini ya. Yang kedua, ini ada masker kain. Nah, masker kain ini mampu menyaring 50 hingga 70 persen. Gunakan masker kain yang memiliki tiga lapis ya. Nah, yang terakhir ada masker kesehatan atau biasa disebut masker bedah. Masker ini banyak digunakan oleh masyarakat karena mudah didapatkan. Namun sayangnya, masker bedah ini sulit terurai ketika sudah tidak digunakan lagi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiko Adhisa Smito, mengatakan bahwa masker scuba hanya terdiri dari satu lapis kain saja dan sangat tipis, sehingga kemungkinan partikel untuk tembus akan lebih besar. Selain itu, menurut Farsoy Healthcare, masker scuba justru akan memecah droplet virus menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan dapat terbang di udara. Oleh karena itu, ayo beralih dari masker scuba menjadi masker kain tiga lapis. Terdapat lima kesalahan umum pemakaian masker yang dirangkum oleh laman web halodoc.com. Di antaranya yaitu Yang pertama, masker hanya menutupi mulut. Yang kedua, masker bersentuhan dengan bagian tubuh atau barang lain. Yang ketiga, masker terlalu longgar. Yang keempat, masker hanya menutupi ujung hidung. Yang kelima, masker kain tidak dibersihkan dengan benar. Selain mematuhi protokol kesehatan, kita juga diharuskan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan olahraga teratur. Dalam acara bincang sehat di Mabio FI Pauk ini, Dr. Agus Wijanarga mengatakan bahwa kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam. Ganti porsi makanan kita dengan perbandingan setengah piring sayur dan buah, kemudian yang setengah lagi diisi dengan nasi dan lauk dengan perbandingan dua banding Olahraga juga diperlukan untuk memelihara tubuh agar tetap bugar. Terlebih di masa pandemi yang menuntut semua orang untuk tetap di rumah kecuali ada urusan yang mendesak. Menurut spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michael Trangto pada mediaindonesia.com, saat ini berolahraga di rumah tetap menjadi pilihan aman di masa pandemi. Beberapa tips olahraga di rumah yang telah dirangkum oleh wallstreetenglish.co.id Di antaranya yaitu Pemanasan dan pegang otot Sit up. Berhenti. Kemudian ada plank yang terdiri dari high plank, knee plank, elbow plank. Elbow plank with rice leg 
Yang terakhir ada album Side Time.